அம்மா இது வெறும் என்கொயரி தான் ஃபார்மாலிட்டிஸ் முடிஞ்ச உடனே நானே ரெண்டு பேரையும் அனுப்பி வச்சிடுறேன் அப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு கோர்ட்ல சொன்னா போதும் நீங்க ஒண்ணு பயப்படாதீங்க கீதா மேடம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு வாங்க கான்ஸ்டபிள் அதெல்லாம் எதுக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் தைரியமா <laughs> அந்தோனி ராஜா வர சொல்லுங்க மானியர் சமுதா கிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி வாங்கிக்கோங்க ஓகே மேடம் ரெஃபரன்ஸ்க்கு மூத்தியோட கேஸ் பைல பாருங்க மேடம் மூத்தினா உங்க தம்பி ச 
சாரி மேடம் இட்ஸ் ஓகே அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் முதல்ல சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுங்க சரிங்க மேடம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நீதான் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கிக்கோங்க ஓகே மேடம் பாருங்க ஏதோ உங்க நல்ல நேரம் எங்க ஏசி மேடம் கையில மாட்டினீங்க வேற யார் கையிலயாவது மாட்டிருந்தீங்க உங்க நிலைமை கந்தல் தான் சரி என்ன சாப்பிடுறீங்க அதை கேட்கதான் வந்தேன் இல்ல சார் அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாம் ஏப்பா வாங்கி தரலனா ஏன் வேலை போயிரும்பா பொங்கல் சாப்பிடுறீங்களா சரி நானா பார்த்து தான் வாங்கிட்டு வரேன் கஷ்டப்படுத்த <laughs> 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 நிலைமையே அண்டவன உனக்கு உதவி செய்ய நான் அனுப்பிச்சிருக்கான் முதல்ல நீ அழுகிறது நீ பாட்டு முயற்சி <laughs> பணம் <laughs> சந்தேகப்பட்டு <laughs> போயிருக்காங்க <laughs> 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 
கவிதா நீ ஏமா அழற தோபா மானத்தை காப்பாத்த ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணுவாளோ அததான் அமுதா பண்ணிருக்க நீ கவலைப்படாதுமா மணியரசா அந்த தப்பு பண்ணலையே விசாரணை பண்ணிட்டு அவனை விட்டுருவாங்க என்னமா நீங்க இப்படி சொல்றீங்க கொலை பண்ணிருக்கா அந்த மேனேஜர் குடும்பம் அவளை சும்மா விட்டுருமா இதுல தேவை இல்லாம அவ மணி அரச வேற சிக்க வச்சிருக்கா கொஞ்சம் சும்மா இருக்கியா எரியற நெருப்புல என்ன ஊத்திட்டு சும்மா தொண்ட தொண்ணனு ஏ கவிதா ரகுநாத் ஒரு வீடு எடுத்தான்னு சொன்னிய இப்ப அது எங்க இருக்கு செல்லமா செல்லம் அன்னிக்கிட்டே இருந்தது சிவரஞ்சனி அவங்க வந்து அதை வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க மம்மா அடக்கடவுளே அதை ஏன் அவ அவ கிட்ட கொடுத்தா காதம் காதம் வச்ச மாதிரி உடச்சி எரிய வேண்டித்தானே ஏமா மணி அரசு இப்ப எங்க வச்சு விசாரிக்கிறாங்க சிவரஞ்சனி கமிஷனர் ஆபீஸ் கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்னாங்க சரிமா நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத நானும் சோலையும் நேர்ல போய் பார்த்து பேசி அவனை வெளியெடுக்க வேண்டிய வெளியே பாக்குறோம் என்ன நீ அழாதமா அழாதமா எனக்கு ஒரு காஃபி கொடுத்து அனுப்புங்க மேடம் அமைதியாக வாழ்ந்து வந்த மக்களின் நிம்மதி மொத்தமும் சில நாட்களாகவே பறிப்போய்விட்டது வீதிகளில் உட்கார்ந்து விடிய விடிய கதை பேசியவர்கள் எல்லாம் இப்போது சூரியன் அஸ்தமிக்கும் முன்பே வீடுகளில் மணிகண்டராஜ் அனுப்பி வைங்க மணிகண்டராஜ் நம்பிக்கை துரோகம் பண்றவங்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் புரியல மேடம் என் தம்பிய கொடூரமா கொண்டு பெட்ரோல் ஊத்தி பாடி எரிச்சிருக்காங்க யாரு பண்ணாங்க ஏன் பண்ணாங்கன்னு என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல தம்பிய கொண்டுட்டாங்க அத கண்டுபிடிக்க துப்பு இல்லைன்னு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கவங்க என் காது பட பேசிக்கிட்டாங்க எவ்வளவு அவமானமா இருந்துச்சு தெரியுமா யூனிஃபார்ம் கழிட்டு போட்டு போயிடலாம் கூட ஒரு கட்டத்தில் வந்து யோசிச்சேன் ஆனா நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் அந்த கொலகாரை யாருன்னு கண்டுபிடிச்ச வேண்ட நம்பிக்கை இருந்துச்சு அதனாலதான் இந்த அவமானத்தெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டேன் அந்த நம்பிக்கையை நீ காப்பாத்துவேன்னு நினைச்சேன் உன்ன என் தம்பி மாதிரி நினைச்சுதான் என் தம்பியோட கேச விசாரிக்கிறதுக்கு ஒன்னு ஸ்பெஷல் ஆபிசர் அப்பாயிண்ட் பண்ணன கொல நடந்த அன்னைக்கே அது செஞ்சவங்க யாருன்னு உனக்கு தெரியும் ஆதாரமும் உங்ககிட்ட இருந்திருக்கு கொஞ்சம் கூட விசுவாசமே இல்லாம சட்டத்தை பத்தி பயமும் இல்லாம பிச்ச காசு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஆசைப்பட்டு என் தம்பியோட மரணத்தை வித்துருக்கு வெக்கமா இல்ல முடுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரையும் கொண்டு வந்து ஏன் முன்னாடி நிறுத்தி ஏன் கிட்ட பணம் வேணும் கேட்டிருந்தா எவ்வளவு வேணாலும் தூக்கி எரிஞ்சிருப்பேன் எதுவுமே தெரியாத நல்லவ மாதிரி நடிச்சு என்னையே பத்திட்டல 
நான் பணத்தாசல் எதுவும் தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டேன் இந்த ஒரு தடவை பிளீஸ் மேடம் வாய போடு மணி கட்டுறா நீங்களும் தான் நீங்களும் தான் தப்புக்கு தொட போயிருக்கீங்க மேடம் நான் 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 எதுவுமே பண்ணல மேடம் அத தான் நானும் சொல்றேன் நீங்க தான் எதுவுமே பண்ணலையே உங்க லிமிட்ல மர்டர் நடந்துருக்கு உங்க ஸ்டேஷன் எஸ்ஐ இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபீசர் அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்காரு கொலையாளியா அரஸ்ட் பண்றது விட்டுட்டு பிளாக்மெயில் பண்ணி அவங்க கிட்ட பணம் வாங்கிட்டு இருந்திருக்காரு அமுதா கிட்ட பல்ல இழுச்சிட்டு இருந்திருக்காரு இது கூட தெரியாம நீங்க இருந்திருக்கீங்க இதா நீங்க டியூட்டில சின்சியரா இருக்க லட்சணமா மேடம் தப்பு தான் மேடம் நான் எஸ்ஐ ரவுண்ட் அத நம்பிட்ட இனிமேல் இந்த மாதிரி நடக்காத மேடம் ஐ அம் வெரி சாரி மேடம் உங்களோட கவன குறைவுக்கு மன்னிப்பு உண்டு நீ செஞ்ச நம்பிக்கை துரோகத்துக்கு உனக்கு மன்னிப்பே கிடையாது உன்னை ஒரு மாசம் சஸ்பெண்ட் பண்றேன் ஐயோ மேடம் தெரியாம தொகை போயிட்டேன் என்ன சஸ்பெண்ட் பிளீஸ் நியாயமா பார்த்தா நீ பண்ண தப்புக்கு உன்னை ஒரு மாசம் சஸ்பெண்ட் பண்றது ரொம்ப குறைச்சல் இதுக்கு மேல இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணன தண்டனை ரொம்ப பெருசா இருக்கும் இல்ல மேடம் நான் திருந்துட்டேன் இனிமேல் இது போல் தப்பு பண்ண மாட்டேன் வாக்குறுதி எல்லாம் தராத வாழ்ந்து காட்டு ஐம் சாரி மேடம் இது தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டேன் சஸ்பெண்டிங் ஆர்டர் வாங்கிட்டு முதல்ல வீட்டுக்கு கிளம்பு ரகுநாத் மேடம் கேஸ் முடிகிற வரைக்கும் வெளியூர் எங்கேயும் போகக்கூடாது புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுது மேடம் பணிகண்ட்ராஜ் ரகுநாத்தை க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணுங்க ஓகே மேடம் நீங்க போனா